ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ரிஜேஷ் தமிழ் குக்கிங் சேனல் நாங்கள் இப்போ எக் ரோல் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி அவிச்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் முட்டையை அவிச்சு வெட்டி வச்சுக்கொள்ளுங்க இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட் சோளமாகவும் கோதுமை மாவும் ஒரு கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க உப்பு சமந்தின் மஞ்சள் தூள் கடுகு மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் பிரெட் கிராம் மற்றது இன்னொரு டிஷ்லையும் ஒரு கப் சோளமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஃபஸ்ட்டாக வந்து சோளமாகவும் கோதுமை மாவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தோசை மாவுன்ற பதத்துக்கு கலக்கி வச்சுக்கொள்ளுங்க அது வந்து ரோல்ஸை செய்து போட்டு பிரெட் கிராம் பிரட்டுறதுக்காக வேண்டி டிப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்குரிய இது இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து முட்டையும் அடித்து போட்டு அதுலேயும் டிப் பண்ணி எடுக்கலாம் நான் வந்து சோளமாக வச்சு செய்கிறேன் இப்போ மா கரைச்சாச்சு அடுத்ததான் வந்து கோதுமை மா கரைக்க போகிறோம் ரோல்ட பேப்பருக்கு உரியது அதுக்கு ஒரு கப் மாவு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஒரு முட்டை எடுத்து அதுக்குள்ளே விட சூற்றி கொள்ளுங்க இப்போ முட்டையும் மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலக்கி கொள்ளுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மா வந்து கட்டிப்படாமல் தோசை மா பதத்துக்கே கரைச்சி கொள்ளுங்க இதையும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைச்சிட்டேன் அந்த பபுள்ஸ் பபுள்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் நல்ல ஸ்மூத்தாக கரைச்சி வச்சுக்கின்ற தான் ஓகே இப்போ அடுத்த வந்து நாங்கள் ரோல்ஸுக்குரிய காரை செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு தாச்சி வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கடுகு மட்டும் ஆட் பண்ணால் ஓகே அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதுக்குள்ளே வெங்காயம் பச்சை மிளகாயம் நல்ல பொடி பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கினதும் அதுக்குள்ளே இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இஞ்சி உள்ளின பச்சை வாசம் போனதும் அதுக்குள்ளே டூனா ஃபிஷ் மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் கரைக்கு தேவையான அளவு உப்பு எல்லாம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி கொள்ளுங்க அப்போ தான் அந்த மிளகா தூண்டு பச்சை வாசனையும் போகும் இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்க விட்டுட்டு இப்போ அதுக்குள்ளே அவிச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்குள்ளே உருளைக்கிழங்க போட்டு நான் வந்து மேஷ் பண்ணி கொள்கிறேன் கொஞ்சமாக எனக்கு கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணினா விருப்பம் பண்ணபடியா நான் அப்படி செய்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படியே கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருந்தால் தான் விருப்பம்னு சொன்னால் நீங்கள் மேஷ் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கண்டா ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா இருக்க கிளறி விட்டுக்கொள்ளுங்க அந்த சமண்டின் கிழங்கு எல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த சமண்டின் இது வந்து எல்லா இடமும் படுற மாதிரி வரும் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு கறி அடுத்ததாக வந்து ஒரு தோசை கல் வச்சுட்டு அதில் ரஃபா ரெண்டு கரண்டி விட்றண்ணான் மா விட்டு நல்லா மெல்லிசாக தோசை மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் கறியையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் தோசையை சுட்ட உடனேயே அதுக்குள்ளே கறியை வச்சு ரோல் பண்ணி வச்சிடலாம் அதுக்காண்டி தான் நான் கறியை வழியாக செய்தேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல தோசை வந்து கருகிற மாதிரி தண்ட விட தேவை இல்லை கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி வந்தாலே ஓகே என்னென்னா பொறிச்சு தான் எடுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தோசை ரெடி ஆகிட்டு அதுக்குள்ளே கொஞ்சமாக கறி வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளட் ஆக்கி போட்டு அதுக்கு மேலே நான் பாதி முட்டை வைக்கிறேன் வச்சுட்டு மேலால் கவர் பண்ணி போட்டு செஞ்சேன்னா ரெண்டு சைட்டையும் மடித்து அதோட கவர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கறி வந்து வெளியில் வராத மாதிரி நீங்கள் அதை கவர் பண்ணிக்கொள்ளணும் இப்போ முன்னுக்கு இருக்கிற மிச்ச ஸ்பேஸுக்கு வந்து அதை அப்படியே ரோல் பண்ணி உருட்டி கொள்ளுங்க அந்த தோசை ரெண்டு சைட்டும் வந்து 
வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சோள மாவை அதை பூசி ஒட்டி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு விரும்பின சைஸில் வந்து இதை உருட்டி கொள்ளுங்க கொஞ்சமாக அதில் சோளம் ஆட் பண்ணி அதை உருட்டி வைக்க போகிறேன் நம்மளாம் சோளமாக கொஞ்சம் ஸ்டிக் பண்ணுற தன்மை இருக்கிறதால அதில் ஒட்டி கொள்ளும் இப்போ நான் என்னொன்று செய்து காட்டுறேன் இப்போ தோசையை ஊற்றி போட்டு மற்ற பக்கம் திருப்பி விட தேவையில்லை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து செய்யலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் தோசையை வச்சுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு கறி வைக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு மேலே பாதி முட்டை வைக்கிறேன் நீங்கள் முட்டையை வேணுமானால் நாலா வட்டியும் வச்சு கொள்ளலாம் ரெண்டு சைட்டுக்கு மாதிரி நான் டிரெக்டாகவே பாதியாகவே வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ வந்து ரெண்டு சைட்டையும் ஃபஸ்ட் மாடிக்கிறேன் ரெண்டு சைட்டையும் மடிச்சுட்டு அதை கவர் பண்ணுறேன் ஒரு சைட்டால் இப்போ அதையும் முதல் செய்த மாதிரியே ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்படியே நீங்கள் அந்த தோசை மா எல்லாத்தையும் தோசை மாதிரி சுட்டு போட்டு இப்படி ரோல் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா பிறகு உங்களுக்கு அந்த சோள மாவுக்கு எல்லாத்தையும் முட்டைக்குள்ளே டிப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெட் கிராமில் உருட்டி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அப்படியே இதை முதல்ல செஞ்சு முடிச்சுட்டு அடுத்ததை செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் செய்துட்டேன் இப்போ அதை சோள மாவும் கோதுமை மாவும் கரைச்சி வச்சுருக்கிற இதுக்குள்ளே டிப் பண்ணுறேன் எல்லா சைட்லேயும் போடுற மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து ப்ளட் கிராமில் போட்டு நல்லா உருட்டி கொள்ளுங்க எல்லா பக்கமும் அந்த ப்ளட் கிராம் படுற மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கொள்ளணும் நல்லா உருட்டிட்டு ரெண்டு சைட்டும் எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா தான் ஓகே இப்போ எல்லா ரோல்ஸையுமே இப்படி உருட்டி எடுத்து ஒரு சைட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு தாய்ச்சி வச்சு பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெயை விட்டு நல்லா சூடாக்கி கொள்ளுங்க இப்போ எண்ணெய் சூடாயினதும் அதுக்குள்ளே நான் வந்து டெண்டர் ரெண்டு ரோல்ஸை தான் போட்டு எடுக்கிறேன் உங்களோட தாய்ச்சிட்ட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கொள்ளுங்க நம்மளாக நிறைய போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பிறது இதுன்றதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் டெண்டர் அல்லது மூன்று போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக பொறியணும் எல்லா சைட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொறிஞ்சிட்டு கொஞ்சம் நான் வந்து எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் எடுக்க வந்து எண்ணெயை நல்லா வடிகட்டி போட்டு எடுக்கணும் ரெண்டே உடைய எடுத்து போடுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரோல்ஸ் பொறிஞ்சிட்டு நல்லா வடிகட்டி போட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வைக்கிறேன் நான் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கோல்டன் கிரிச்சு கலரில் இருக்குது அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழு ரோல் செய்யும் பொறுத்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதை நீங்கள் கட்டை போட சர்வ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் ஜூஸ் பண்ணலாம் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் எப்படி இருந்தேன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள